സ്വാമി നീ എന്റെ മകനെ കാത്തോളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് നടന്ന് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു എന്നാൽ നീ അവന് എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സ്വാമി നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇവന്റെ പേര് സുഭാഷ് തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസിൽ കണ്ടക്ടറായി ഇന്ന് ചാർജ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു പഴനി പണ്ണക്കാട് റൂട്ടിലാണ് ഇവൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മന്ത്രിയാവുക എന്നതാണ് ഇവന്റെ സ്വപ്നം അതേപോലെ ഒരു സുന്ദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖമായി സെറ്റിലാവുക എന്നത് മറ്റൊരു സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം പണ്ണക്കാട്ടിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇയാളുടെ പേര് കണ്ണൻ അതേ പഴനി പണ്ണക്കാട് റൂട്ടിലെ ഡ്രൈവർ സീനിയർ ഡ്രൈവറാ ഇയാളുടെ യൂണിഫോം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിരിക്കും ഞാനാ സാറേ പുതിയതായിട്ട് വന്ന കണ്ടക്ടർ ഓ കണ്ടക്ടർ ഏത് റൂട്ട് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് തന്നെ പേര് പണ്ണക്കാട് നിന്റെ പേരടാ കെ സുഭാഷ് കെ സുഭാഷോ അങ്ങനത്തെ പേരുണ്ടാ കെ സുഭാഷ് അല്ല സാർ കെ സുഭാഷ് എല്ലാവരും ചുരുക്കി സുബു സുബു എന്ന് വിളിക്കും ഭാഷനല്ല ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ വാളയാർ പോയി സുബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അറിയും ചെക്ക എനിക്കതറിയോ നിന്റെ നാട് എവിടെയാണ് കടവൂര് കടവൂര് അപ്പൊ മാനേജർ എല്ലാ കാര്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അങ്ങേര് പറയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറയാണ് അത് നീ ആരോട് പറയരുത് ഈ സർക്കാർ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടറേക്കാൾ ഡ്രൈവർ ആണ് വലുത് 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 ശരിയാ ചേട്ടാ കണ്ടാലേ പറയും അവന്റെ ചെക്ക പവറിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ പണ്ണക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പോവും അതിന് അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് നീ ബസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം നിനക്ക് നല്ല കാലം തുടങ്ങിയടാ അവന്റെ ചെക്ക റേഡിയേറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മറന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി ഒഴിക്കട്ടെ സാർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കണ്ട ഞാൻ ഒഴിച്ചോളാം ഡ്രൈവർ കണ്ണന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കും ഇയാൾ കൺട്രോൾ പോകാത്ത അളവിലെ കുടിക്കൂ കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്താത്ത പോലെയേ പ്രേമിക്കൂ കുടിയും വലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരെയും ദ്രോഹിക്കാറില്ല എല്ലാവരും നോട്ട് പോയിട്ട് വന്നങ്ങനെ ഞങ്ങളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചില്ലറായിട്ടാണോ വരുന്നത് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ചില്ലറ തന്നെ ബസ് പുറപ്പെടാൻ പോവാ എല്ലാവരും കയറിയല്ലോ എടാ മോനെ റിട്ടയർ ആവുന്നവരെ ഇത് തന്നെ അല്ലേ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാ സിബ് നേരെ ഇട്ടോണ്ട് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഓ സോറി ഏട്ടാ സിപ്പിടാ തീയാൾ അങ്ങനെ കണ്ടു ുന്നുണ്ട് <laughs> 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 പുതിയ കണ്ടക്ടറാ പേര് കേസ് സുഭാഷ് എന്റെ പേര് വിശ്വനാഥൻ എല്ലാവരും എന്നെ അണ്ണൻ സാറെന്നാ വിളിക്കുന്നത് അണ്ണൻ സാറോ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും എന്നെ അണ്ണാന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് അതേ നാട്ടിൽ ഞാൻ അധ്യാപകന
അതുകൊണ്ട് അണ്ണനൊപ്പം സാറ് ചേർന്ന് അണ്ണൻ സാറായി റിട്ടയറായി ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ എന്നാൽ അണ്ണൻ സാർ മാത്രം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ഒരു പണ്ണക്കാട് കൂടുതൽ കോഴിയ ഭദ്ര സൂക്ഷിച്ചെടുത്തോണ്ട് വാ നാടൻ കോഴിയാണ വീട്ടിൽ നിർത്തിട്ട് വന്ന വല്ല കുറുക്കനും പിടിക്കൊന്ന് പേടിച്ച് എടുത്തോണ്ട് പോന്നതാ കൊന്ന പാപം തിന്നാ തീരുന്നല്ലേ അണ്ണനിന്ന് നല്ല ബോധമുണ്ടല്ലോ അവന് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ പോവാ അല്ലേ അതെന്താണ്ട് അത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് എടുത്തൊന്ന് ഊതറാ പഴനിയിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം പണ്ണക്കാട് പോകുന്ന ഈ ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ കണ്ണനും കണ്ടക്ടർ സുഭാഷും പണ്ണക്കാട് തന്നെയാണ് തങ്ങുന്നത് കാലത്ത് വീണ്ടും പഴനിക്ക് പുറപ്പെടും ദിവസേന ഒരേ ഒരു ട്രിപ്പ് മാത്രം ഇവരോടൊപ്പം ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സാധാരണ കഥയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈറേഞ്ച് യാത്ര പോലെ ചെറിയ ചെറിയ തിരിവുകളോടെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞതും സുഖമുള്ളതുമാണ് ഈ ജനലോര യാത്ര വയസ്സായ കളവികളെ കണ്ടാ നിർത്തുപോയി ബസ് എന്നാ കൊച്ചു പിള്ളേരാണെങ്കിലോ വാതുക്ക ചെന്ന് കേട്ടിക്കൊണ്ട് പോരും ഈ ഡ്രൈവറുടെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ സാമിയരെ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറുപ്പക്കാര് നിന്നിട്ട് വണ്ടി നിന്നില്ല കണ്ടില്ലേ കാക്കയുടെ നിറം പോലും മാറും മോനെ നമ്മുടെ കണ്ണന്റെ നിറം മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വയസ്സന്മാര് പറയുന്നത് വെറും വാക്കല്ല സത്യവാ മനസ്സിലായോ എന്താ പുതിയ ആളാ പോയ പോയൊക്കെ കൈ വെക്കല്ലേ മുട്ടയൊന്നും മാറിയിരിക്കല്ല സാറേ മുട്ടയും കൊണ്ട് ഞാനാ സാറ ആദ്യം വന്ന ആദ്യം കോഴിയല്ലേ ഉണ്ടായത് പിന്നെയല്ലേ മുട്ട ടിക്കറ്റ് <laughs> 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 എല്ലാരും സ്ഥിരം കേറുന്നവരല്ലേ നീ എണ്ണി നോക്കടാ ഹലോ എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളെ സംശയമുള്ളത് ഏ ടിക്കറ്റ് എടുത്തായിരുന്നു അതോ ആ കാശും ചേർത്ത് കുടിച്ചോ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു കുടിച്ചില്ല നിന്നെ പോലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടില്ല അറിയാവോ ഞങ്ങളുടെ കാശ് കൊണ്ടാ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നിക്കുന്നത് ഏ രാഷ്ട്രീയം പറയല്ലേ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല അപ്പോ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം കുടിച്ചിട്ടാണോ സംസാരിക
ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തോ ഇല്ലയോ അയ്യോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിടി പഴയ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു വരും ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല പുതിയ ടിക്കറ്റ് ആണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ആരായിരിക്കും ഹായ് കണ്ണേട്ടം വരുന്നുണ്ടല്ലോ കേട്ടെന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട ഇറക്കി വിടും എന്തൊരു വാസന ഇതുവരെ ഒരു ഉഷാറില്ലായിരുന്നു വണ്ടി ഇപ്പോഴാണ്ട ഒന്ന് ഉഷാറായി വരുന്നത് എന്താണ്ടി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അവളവിടെ എന്റെ കണ്ടക്ടറെ അയാൾ ഇന്ന് എഴുന്നേക്കും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വരാണ്ട് ദിവസം വരീന്ന് എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓഫ് ആക്കും നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ അത് ചൂടായി കിടക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് സാറേ എന്താ മേലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് വരുമ്പോഴുള്ള എഞ്ചിൻ ചൂടിൽ എന്റെ ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദിവസവും ഇതേ എഞ്ചിന്റെ മുകളിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവനെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതും പോരാ നമ്മക്കിട്ട് താങ്ങ് ചീ മുട്ട എന്റെ കുട്ടിയെ സർക്കാർ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താലും പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സുകാർ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നാളെ മറ്റന്നാളെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം കിട്ടിയ കൊടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇതാണോ പുതിയ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ജില്ലാ കലക്ടർ പേര് പറയടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സുഭാഷ് എന്നല്ലേ ഇവളെ കണ്ടപ്പോ നീ എന്റെ പേര് മാറ്റിയ ഓ സ്റ്റൈലാ ഇത് നിർമ്മല ഡേവിഡ് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ മാഷാണ് ചേട്ടാ ജെൻസിനെ ആ മാഷെന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഓ ലേഡീസിനെ മിസ് എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ ഹായ് ശരി 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 ഈ നാട്ടിലെ സുന്ദര ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ ഇന്ന് വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലേ എന്നെ കിട്ടിയുള്ളോ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ചേട്ടാ ആ പെണ്ണിന് നല്ല വിവരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി ആരെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിളിക്കണമെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ ചേട്ടാന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചില്ലേ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇവളുടെ അച്ഛൻ ഇതിലും നല്ല വിവരമാണ് ബസ്സിൽ കണ്ടില്ലേ അണ്ണൻ സാറ് അയാളുടെ മകളാണ് അണ്ണ സാറിന്റെ മോളോ അണ്ണ സാറിന്റെ പേര് വിശ്വനാഥൻ ഇവളുടെ പേര് നിർമ്മല ഡേവിഡ് എവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് മിസ് ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് നീ വെറുതെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നിക്കണ്ട വാടിക്ക് മോളിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ബസ് ഓടിക്കുമ്പോ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം ചേട്ടാ അതെന്തിനണ്ടാ അല്ലെങ്കിലേ കാറ്റ് കൊള്ളുമ്പോ ബുദ്ധിയൊക്കെ അങ്ങ് പോവില്ലേ അത് നീ പറഞ്ഞ ന്യായം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധി വേണ്ടേ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അതെന്താ ഫോണിൽ സിഗ്നൽ കാണിക്കാത്ത എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്ത ഒരു കട്ടൻ ചായ പോലും കിട്ടില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇവിടെ ആനയും പുലി ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊടുത്തു നോക്ക് ആനയും പുലിയൊക്കെ വരുവോ ചേട്ടാ പുലി വന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹായ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ടടാ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ പുലി ചെയ്തോളും അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നീ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും എന്ത് നീ എന്താണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ചർച്ചിൽ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് ഡാമിൽ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം അല്ലെ ഇനി സാവകാശം മതിയെങ്കിൽ നാളെ ടൗണിൽ പോയിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി ഹലോ കണ്ണേട്ടാ നമസ്കാരം കണ്ട പുലി വന്നല്ല ചക്കരക്കൂടം തുറന്നിട്ട് ഈച്ച വരാത്ത എന്താന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ എവിടെയെങ്കിലും കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് കേറിക്കോളൂ അല്ലേ അതെ ചേട്ടാ എന്തോ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിയുടെ മണം കേട്ടാ പണ്ണക്കാടെ വാ വാ എന്ന് വിളിക്കും പണ്ണക്കാടെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പന്നിക്കുട്ടിയായി നീ എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്താ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മര്യാദ ഇല്ലാതെ അല്ലേ പെരുമാറുന്നത് ഇപ്പോഴെന്താ മര്യാദയ്ക്ക് ചേട്ടാ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രാൻഡി കുടിക്കണമെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രാൻഡി കുടിക്കണം നല്ല കാര്യം തന്നെ ചേക്കാ പക്ഷെ ഒരു നായ്ക്കും കൊടുക്കരുതെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടും തന്നില്ലെങ്കിൽ വിട്ടെടുത്ത് കുടിക്കണമെന്ന് എന്റെ അപ്പൂപ്പനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈ തട്ടി പോയതാന്ന് വിചാരിക്കാം ചേട്ടാ ഇത് ആരാ പുതിയ ടിക്കറ്റാ ഏ ടിക്കറ്
അതായത് യാതൊരു ജോലിക്കും പോകാതെ ഈ നാട് വളരെ ഭദ്രമായി നോക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ത്യാഗി അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടിട്ട പേരാണത് പിന്നല്ലാണ്ട് ഇളയ തലപതി പുരക്ഷി തലപതി ചിന്ന തലപതി എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ സ്വയം പേരിട്ടിട്ടില്ലേ അതിനാർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഇട്ടതാ ഇപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ തലം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന് വേറെന്താ വിളിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല ബൈ 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 ഒരു ചെറുതടിക്കണം എന്തുമാത്രം പ്രസംഗിക്കണം ഛേ കഷ്ടം മോളല്ലേ ആ റൂമില് ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണനുള്ള ഷാപ്പാട് എടുത്തു ശരിയച്ചാ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈറ്റാ ബാസ്റ്റേഡിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോകണ്ടേ കൊടുത്തോ എന്റെ അമ്മയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ അതൊക്കെ ശരിയായിക്കൊള്ളും ചെക്ക ഏ കണ്ണാ ആയി ഇതാര് മാസ്റ്റർ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരില്ലേ അത് സാരമില്ല കണ്ണ ബാസിയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം അതാ കടയടച്ചത് ഇതാണോ പുതിയതായി വന്ന കണ്ടക്ടർ അണ്ണൻ സാറ് കട വന്നപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് സുഭാഷ് പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിച്ച സുബു എന്ന് പറയും അവളെയും മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇപ്പൊരും <laughs> 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 പക്ഷേ നിങ്ങൾ റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഡിപ്പോ മാനേജറോട് പറഞ്ഞ അയാൾ വിശ്വസിക്കില്ലേ അല്ല നീ കണ്ടക്ടർ ജോലിക്ക് വന്നതാണോ ചെക്കിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോലിക്ക് വന്നതാണോ എനിക്കിട്ട് എന്തിനാണോ പറയട്ടെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പശുവിന് എന്തോ വയ്യായിക അത് വേറൊന്നുമല്ല കാലക്കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കാൻ സമയമായി അതാ പാല് പറയുന്നു വൈകിട്ട് പാല് കൂടുതൽ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താ കണ്ടക്ടർ സാറേ ഈ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ ഇവനിഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം എന്താ ലോകമാപ്പി നിർത്തി കളയോ ഇനി ലേറ്റ് ആയാ അവിടെ കളയേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ പോകുന്നോളം ആനയുടെ ചവിട്ട് കൊള്ളാതെ നോക്കണേ ആന ചവിട്ടു ഇതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആന ചവിട്ടിയാൽ എന്ത് ആടി ചവിട്ടെ ഒന്നും <laughs> <laughs> എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഓർത്തുകാണ്ട് ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല പോയി കാര്യം നടത്തടാ ഇവന്റെ നിപ്പ് കണ്ട ആദ്യമായിട്ട് കാര്യം സാധിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല നല്ല കാറ്റ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഏ കണ്ടു കാണില്ല ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഒരു ദിവസം പിടിച്ചു നിൽക്കാം പഴനി പോയിട്ട് വല്ലോ ആവാ ഓ എന്റെ അമ്മേ എന്തൊരു തണുപ്പത് 
നമസ്കാരം ചേട്ടാ എന്താ ഡ്രൈവറെ ഇതാരാ പുതിയ ആളാണോ ഓ ഇന്നലെ മുളച്ചതാ പേര് കണ്ടക്ടർ ഇവനെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത ഞാൻ കേൾക്കാം നിങ്ങൾ പറഷാജി വെളുപ്പം കാലത്ത് രാവിലെ എന്തായിരുന്നു പണി നിനക്ക് എല്ലാം ഇതിന് തന്നെ ആ മുരടനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ കാഴ്ചയിൽ മുരടനാണെന്നേ ഉള്ളൂ ആളൊരു പാവാ അല്ല സാർ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അവൻ ഈ ഡാമു ഏരിയയും വീട് പോലെയാ അവന്റെ അച്ഛൻ ഈ ഡാമിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവനാണ് ഈ ഡാമിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ രാവിലെ മൺവെട്ടി ആയിട്ട് തോട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു അത് തീർത്തിട്ട് അവിടുന്ന് വരുന്ന വഴിയാ എന്താ കണ്ടക്ടർക്ക് തണുപ്പ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഇപ്പൊ കണ്ടു മുങ്ങാൻ പോകുന്നത് തണുപ്പ് കൂടുതലാ ചെറിയൊരു ജോലി ചെയ്താ പോലും കുമുകുമാന്ന് വേർക്കും കല്യാണം കഴിക്കാൻ നന്നായിട്ടോ എന്തായിട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ പയ്യന്മാര് വേർത്ത് കുടിച്ചേനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ വേറൊരുത്ത വരുന്ന കണ്ടാ ഈ നാട്ടിൽ നാണവും മാനവും അങ്ങനെ പലതും ഇല്ലാത്തവന്മാരാ ഈ ബസ്സിൽ കയറുന്നത് ഈ ബസ് തന്നെ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നന്ദി കേട്ടവന്മാരെ എന്റെ കൂപ്പിൽ ജോലിക്ക് വരാതെ ഈ ബസ്സിൽ കയറി പോയി വല്ല നാട്ടിലും ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെ നാട് നീള ജോലി തേടി പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ നാട് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഈ ബസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാട് നശിപ്പിച്ചത് അതെ അതെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം പറയണം അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമസ്കാരം ഒന്നും വേണ്ടടാ വരുന്ന ഇലക്ഷൻ ഒരു വോട്ടെങ്കിലും തരാലോ വെറും പതിനഞ്ച് വോട്ടല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് അല്ല അത് വോട്ടേ ചേട്ടാ എല്ലാം കെഞ്ചി കെഞ്ചി നമ്മുടെ ജീപ്പിൽ കയറിയിരുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരുത്തൻ പോലും നമ്മുടെ ജീപ്പിൽ കയറുന്നില്ലല്ലോ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമം നടന്നിട്ട് ചുമ്മാ നോക്കി നിൽക്കുവാണോ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇയാള് കേൾക്കുന്നില്ല ഇത് പിടിച്ചേട്ടാ ഞാൻ വലിയ മോട്ടർ നിങ്ങൾ അല്പം ചെറിയ മോട്ടർ എന്ത് ചെറിയ മോട്ടറും വലിയ മോട്ടറും ഇവൻ വലിയ ഹീറോ പോലെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാല് പിടിക്കാനായിരുന്ന ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചേട്ടനെ പോലെ ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് അച്ഛനെ പോലെ വിടിയേട്ടാ അതെ നീ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാരും അച്ഛൻ പിടിച്ചോ എനിക്ക് ഒരു അച്ഛനേ ഉള്ളൂ ഓടാ നിന്റെ പണി നോക്കി നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ രക്തം കളിൽ നിനക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അല്ലേടാ മോനെ നിനക്ക് നല്ലതേ വരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേറാസ്റ്റിയ വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ പോടാ ദാ അച്ഛൻ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് പോ എല്ലാരും ഒന്ന് പോ ഫാദർ മര്യാദക്ക് അവനോട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ ഷാജി നീ ഡാമിലേക്ക് പോ കണ്ണാ വണ്ടി എടുക്ക് പുതിയ കണ്ടക്ടർ ആണോ അതെ ഫാദർ എന്താ പള്ളിയിലൊന്നും വരാത്ത റെക്കമെന്റേഷന് മാത്രാ വരുന്നത് നോക്കാം അച്ചോ ഈശോ മിശേക്ക് സുഖിയായിരിക്കട്ടെ പോകുന്ന പോലെ തിരികെ വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും വൈകുന്നേരം ആറു മണി വരെ നന്നായിരിക്കും മുരുകാ സുബു എല്ലാരും കയറിയല്ലോ അല്ലേ എന്താ വണ്ടി പെടുത്തേ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്ക് കല്യാണി ഇതുവരെ വന്നില്ല ഏ കല്യാണി വേഗം വാടി ഹലോ <laughs> 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 
ചെറിയൊരു ചില്ലറ പ്രശ്നം നന്നായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ നല്ല കല്ലർ കെട്ടിത്തരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലട്ടാ ബീസിൽ പോലും മര്യാദക്ക് അടിക്കാൻ അറിയില്ല അവനല്ല എനിക്കിവിടെ <laughs> 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 ആനന്ദം വന്നിട്ട് ഇപ്പഴാ പോയത് പിന്നെ അമ്മാവും വന്നിരുന്നു ജോലി കിട്ടിയല്ലോ ഉടനെ കല്യാണം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രായത്തിൽ അമ്മാവിന് കല്യാണം വേണോ ഏടാ നിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഹലോ 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 അമ്മേ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം കല്യാണത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം പാവം ചെറുക്കാൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ലൈഫ് പ്ലാനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവായിരുന്നേ അല്ല ലൈഫ് ടൈം പ്ലാനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോയിക്കോ സാർ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അപ്പോ നമ്മുടെ പ്ലാനെ പറ്റി സംസാരിക്കാലോ അല്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ പുതിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട ഞാൻ ഇവരോട് വാങ്ങിക്കോളാം ലൈഫ് പ്ലാനില് ജീവിതം മുഴുവൻ എനിക്ക് വാലിഡിറ്റി തരുവോ ഇതിലെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ അതെ ഇത് നോക്കി വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നായിരിക്കും നല്ലത് വേണ്ടത് ശരി ശരി നിങ്ങളുടെ ജോലി നടക്കട്ടെ എനിക്കും കുറിച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് ബാലൻസ് ആ പെരുമാൾ പല അറിയിക്കോ Yes, yes, me. Yes. This bus goes to Panakadu. Yes. This bus daily is going to brrrr, Panakadu, brrrr, Panakadu. Funny fellow. Why are you talking about English? Yes. Hello. This bus is going to Panakadu. Yes, this bus is going to Panakadu. Correct. 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 This bus is going to Panakadu. Please come in. in Welcome hurry. to Panakadu. That's why I'm going to go to Panakadu. Chetta. That's why I'm going to go to Panakadu. Please sit on the seat. Thank you. Please sit on the seat. Thank you. <laughs> How many tickets? Two Pannakadu. Fifteen plus fifteen. Take thirty. Mm. Do you know this resort? That's not the case. നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പോയട്ടെ ഹായ് ഹായ് ഐ എം കല്യാണി ഐ എം പണ്ണക്കാട്ട് ഗേൾ ക്ലാസ് മീറ്റ് യു ഏ ഐ ആം കൃഷ്ണമൂർത്തി കെ കെ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഐ ആം 50 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഐ ആം പണ്ണക്കാട്ട് ബോയ് ഓ യു ആർ എ ബോയ് ഫണി ഫെല്ലോ അയാള തന്നെ പന്നിന്ന വിളിച്ചു ദിസ് റിസോർട്ട് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഹൗ എക്സ്പെൻസീവ് യാ 10000 റുപ്പീസ് ഡെയിലി 10000 rupees yes 
you come my home good home stay 4000 rupees only oh i see english daddy homely food homely music homely nice. dance and everything well yes yes thanks to dear khalani no problem anduti ஒரு எரிஞ்சில்ல முள்ளு கொண்டா மதி அப்ப பஞ்சர் ஆகும் தொடங்கி இப்ப உள்ள டயரா என்னடா என்னடா இந்துதி என்ன மனசுலயில மனசுலயில நோக்கு டயர்ல காட்டி போய் பஞ்சர் ஆயினு நீ இந்த தபல ஓட்டி கலக்க போய் ஜாக்கி எடுத்து கொண்டு வாடா நீங்க எல்லாம் சீனியர் கண்டக்டர்க்க நீங்க எல்லாம் பவர் கூடுதல் நீங்க போய் எடுத்து கொண்டு வா இவன் எனக்கிட்ட பணி ஆனல்ல எட தமிழ்நாட்டுல ஓரோ ஏரியில ஓரோ சமயத்து பவர் கட் ஆகும் இப்ப டிரைவர்ர பவர் கட் ஆயிருக்க நீ போய் எடுத்துட்டு வா நீ இந்த ஆலோசிக்கிறது போய் எடுத்துட்டு வாடா ஆ மாறு ഈ മാസം ചിട്ടികാശ എങ്ങനെ അടക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കളാനി ദിസ് വാസ് ടയർ പഞ്ചർ ഓ നോ എനിക്ക് ജാക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞാൻ പറ ശാന്തി ഓർമ്മ വരും അവക്ക് പോലും വാലിക്കാരുണ്ട് ആ മുർക്കട അയ്യോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് കൈ വെക്കി ഐ കൈ വെക്കാൻ എന്ത് ചിട്ടിളിയ മുർക്കട വേഗം കേറി പോളാകട്ടെ വല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സർ ഈസിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓഫീസർ എന്ത് ആ ഓഫീസർ ശിവ വരില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഉത്സവം കഴിഞ്ഞാല് അവന്റെ നിർമ്മലയുടെയും കല്യാണം നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു കല്യാണത്തിന് സാരിയൊക്കെ എടുത്തോ അവിടെ എടുത്തോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പച്ച കളറിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ നടക്കുവല്ലേ പൊടി കൈയൊക്കെ വിറച്ചിട്ട് വയ്യ ബസ് വരാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഓ നിന്റെ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണക്കച്ചമ്മി വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് കുറച്ച് അയലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ അറിഞ്ഞോ ഉത്സവത്തിന് ശിവ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ബസ് വരാത്തതിന്റെ ടെൻഷൻ പൂജാരിക്ക് ഉത്സവം നന്നായി നടക്കുവോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ലേ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ മൗനവ്രതത്തിലാ മൗനവ്രതോ അല്ലേ ഈ താടി മച്ചോണ്ട് സംസാരിച്ച ഭാഗ്യം എന്റെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ പോയി ബസ് വന്നു എങ്ങനെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്ക് ഏത് ദുഃഖവും ഇല്ലാതാവും നിന്റെ ഈ തെളിഞ്ഞ മുഖം കാണുമ്പോ നിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമോളെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുവാണല്ലേ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡില് ഡോക്ടർ രോഗിക്ക് മരുന്ന് എഴുന്ന പോലെ എഴുതും പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എഴുതുമ്പോ കവിത പോലെ എഴുതും എന്തായത് ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം അവള് സ്കൂളിൽ തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ലീവ് പാവ് സ്വസ്ഥായിട്ടിരുന്നൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇവ സൂറട്ടി എന്ന് ലെറ്റർ അയച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും നിനക്ക് ദിവസം മൂന്ന് ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കണം അവൻ അവിടെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ജോലിയാണെന്ന് വിചാരിക്കണം നീ വായിച്ചോ മോളെ ആ വാ മോനെ വാ നമസ്കാരമുണ്ട് വാ അകത്തേക്കിരിക്കാം എന്തിനാ ഷാജി നീ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നേ ഇത് നല്ല ഉരുക്ക് പോലുണ്ട് കേറാത്തൊരു പാടാ പക്ഷെ നിന്ന് കത്തും എന്നെ പോലെ പറഞ്ഞ കേക്കല അവൻ ഭാഗത്തായിട്ട് പറയൂ ജസ്റ്റിൻ അത് അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരേ നിർബന്ധമായിരുന്നു അതാ സാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഇവനെപ്പോഴും ഇങ്ങനാ സാർ എല്ലാം വളച്ച് കിട്ടും ഞാൻ അതിന് നേരെ എതിരാ കോഫി കൊണ്ടുവരട്ടെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇങ്ങോട്ടിരിക്കെ ആ ഇവന് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ പിന്നെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ എല്ലാം മറക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ മോന് പ്രായം കൂടി വരുന്നത് എനിക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ 
ഒരു കണക്കിന് അത് ശരിയാ ജസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു സഹായമായിരിക്കൂ സാറ് തന്നെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാനിവിടെ വന്നതേ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാ ഇന്നലെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിർമ്മലയെ കണ്ടു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴറിഞ്ഞത് അത് സാറിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മോളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം താങ്കൾ അവളെ വളർത്തിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ മോന് നിർമ്മലയെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരൂ സാർ അല്ല അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് ഒരു കുറവും വരാതെ എന്റെ മോളെ പോലെ നോക്കിക്കോളാം കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജസ്റ്റിനെ പോലെ ഒരു പയ്യനെ കിട്ടാൻ പുണ്യം ചെയ്യണം എന്നാൽ അവളെ എന്റെ മോൻ ശിവയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് അതുമാത്രല്ല രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഇഷ്ടവുമാണ് എന്റെ മോൻ ഉത്സവത്തിന് വരുമ്പോ കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാ ഞങ്ങള് എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഉടനെ തന്നെ ആലോചന തുടങ്ങും എന്നാൽ നിർമ്മല എന്തുകൊണ്ടോ ഇവനും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വെറുതെ ഇരിക്കമ്മേ നിങ്ങള് കല്യാണം നന്നായി നടത്തണം സാർ കർത്താവിന്റെ കൃപയുണ്ടാവും എന്നാ പോകാമേ ഇവിടേക്ക് ആദ്യമായി വന്നിട്ട് ഒരു കാപ്പി പോലും കുടിക്കാതെ അതിനെന്താ കല്യാണത്തിന് വന്ന സദ്യ തന്നെ ഉണ്ട് കളയാം എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ സാർ എന്നാ ആവട്ടെ എടാ ഷാജി എന്തിനാ മാഷും മാഷിന്റെ അമ്മ കൂടെ വന്നിട്ട് പോകുന്നു എന്താ കാര്യം ഒന്ന് പോടാ അല്ല പതിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് അതാ എന്താന്ന് ചോദിച്ചേ പോടാ കോടനോടൊന്ന് തരഞ്ഞ കേട്ടോ ഷാജി നാല് വീട്ടിലെ പരദോഷണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ ഷാജി ഷാജി എന്തിനാ ചക്ക വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കണത് ആ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിടാ ചുമ്മാ തുടക്കം ചുമ്മാ തന്നെ പിന്നീടല്ലേ സീരിയസ് ആവൂ ചേട്ടാ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് നിർമ്മല അണ്ണൻ സാറിന്റെ മോളാണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങേരുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോളാണെന്ന് ചായ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങേരുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോളാണെങ്കിലും നിർമ്മല അങ്ങേരുടെ മോളെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അണ്ണൻ സാറിന്റെ മോൻ എവിടെ ഇപ്പോ അവന് വടക്ക് സൂറത്തിൽ എവിടെയാണ് ജോലി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ വരൂ ഞാൻ ഇതുവരെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവൻ ലീവിൽ വന്നത് ഇതുമൊന്നുള്ള സംഗീതമാണ് പാടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രുതി ചേർക്കണം എന്നെ പോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രുതി ചേർത്ത് എന്നെ പാടിക്കോളാം എന്നാ നീ പോയി പാട് അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ പോയി കിടക്കേട്ടാ ഓ ഞാൻ വന്ന് പാടട്ടെ ഇയാളുടെ പാട്ട് കേട്ട സായിപ്പന്മാർ വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ നീ പാടി വലിയ യേശുദാസ് ആണെന്ന ഭാവം വേണ്ട ചിന്ന യേശുദാസ് ഒന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല വില്ലിച്ചേട്ടനെ വിശ്വസിച്ച് ആരെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കൂ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ആ കഷ്ണി തല്ലിന് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്ന് ിംഗ് യുവർ സോങ് നേരം വെളുത്തതും സായിപ്പും മദാമും മിണ്ടാതെ മറിയാതെളഞ്ഞു എന്താ കല്യാണി എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് സായിപ്പും മദാമ ഒക്കെ ഹാപ്പി ആണല്ലോ അല്ലേ എന്റെ നാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരഞ്ഞവരെ ഞാൻ തന്നെ പാട്ടുപാടി ഉറക്കുന്നത് ഇനി ആര് വന്നാലും പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ വന്ന് പാട്ട് പാടി തരാം ജനിച്ചപ്പോഴെ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനോടൊപ്പം യേശുദാസിന്റെ കച്ചേരിയും കേട്ടല്ലേ വളർന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ സുബു ഏ വെറുതെ കളിയാക്കലേട്ടാ ഐ എന്താ ഒന്ന് പാടേക്കാ എന്താ പാടിയാ പറ്റൂലേ വാചാടിക്കാണ്ട് പാടറാ എൻ 
ചൊല്ലടി വാരുളിയേ നീ ഒരു ദേവതയോ ചൊല്ലടി ചൊല്ലടി നാടറിയേ എൻ മനസാരസമേ എന്തടി എന്തടി വാരുളിയേ നീ ഒരു ദേവതയോ ചൊല്ലടി ചൊല്ലടി നാടറിയേ എൻ മനസാരസമേ അയ്യോ നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റിയാ പാടുന്നത് പച്ചനിറ ദാവണിൽ പട്ടുടലുമിന്നിടുമ്പോൾ ചുറ്റി വരും മാരുതനായി നിന്നിൽ ഞാൻ ചേരുകയായി പച്ചനിറ ദാവണിൽ പട്ടുടലുമിന്നിടുമ്പോൾ ചുറ്റി വരും മാരുതനായി നിന്നിൽ ഞാൻ ചേരുകയായി എന്തടി എന്തടി വാരുളിയേ നീ ഒരു ദേവതയോ ചൊല്ലടി ചൊല്ലടി നാടറിയേ എൻ മനസാരസമേ ആടിനെ റോട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് വന്നു വരക്കണ ചേറ്റിൽ വിരിയണോരാമ്പൽപ്പൂവിനു എന്തഴക് എന്തഴക് കാറ്റിൻതാളത്തിലോളം അടിക്കുമ്പോൾ അടിയുലയണ പായൽ പരപ്പിനു എന്തഴക് എന്തഴക് മഴയോടി വന്നാൽ കണ്ണി വെയിൽ കൂടെ വന്നാൽ ആടും അവൾ കേക്കി പോലവേ രാവിൽ ഇരുളിയേറി വന്നാൽ താരം ചിരി തൂകി നിന്നാൽ ചേരും അവൾ തിങ്കൾ പോലവേ കണ്ണിൽ നിന്റെ രൂപം പൊന്നിൻ ചന്തമോടെ എന്നും കാതിരിമ്പം ഏകാൻ നിന്റെ നാദം മോഹമ്മലരായി വിരിയും നിന്നുടലിൻ ചാരുതയിൽ സങ്കല്പങ്ങൾ താരണിയും എൻ മനവല്ലികളിൽ എന്തടി എന്തടി വാരുളിയേ നീ ഒരു ദേവതയോ ചൊല്ലടി ചൊല്ലടി നാടറിയേ എൻ മനസാരസമേ എനിക്കൊരു പിടിയില്ല ചേച്ചി എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം ഞാനും അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊറേശെ കൊറേശെ ഒപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്ക എനിക്ക് ബാക്കിയൊന്നും തരാനില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇന്നലെ തരാനുള്ളതാ വെളുത്ത് സുന്ദരിയാണല്ലോ ഇത് കണ്ടാണോ സായിപ്പ് മയങ്ങിയത് റിസോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ണും കലാശവും കാണിച്ച് മയക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി നീ നിന്റെ അമ്മയും കൂടി എന്ത് തൊഴിലാടി ചെയ്യുന്നേ 
പറയടി സാറെ കാണിക്കുന്ന മര്യാദ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഈ പെണ്ണിന് അനാവശ്യം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് അഥവാ തെറ്റ് ചെയ്താലും വനിതാ പോലീസ് ഇല്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് നിയമം പഠിപ്പിക്കുക സാറേ അറിയില്ലേ പഠിക്കണം സാർ അല്ലെ നാട്ടുകാർ പഠിക്കണ്ട ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരെ വിരുന്നുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാം വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച എന്താ സാറേ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ ഈ പെണ്ണൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലേ നിങ്ങളുടെ ജോലി അങ്ങ് പോകും കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് മാത്രം കീറിയാ മതി വേറെ ഒന്നും കിടന്ന് കീറണ്ട സാറേ കൈയ്യെടുക്ക് സാറേ എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങൾ ഞാനും കാക്ക യൂണിഫോം ഇട്ട ഗവൺമെന്റ് സർവൻസ് തന്നെയല്ലേ കാര്യം മറക്കണ്ട കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇൻസ്പെക്ടർ കല്യാണി എന്ത് തെറ്റായത് ആദ്യം അത് പറയേ കല്യാണി സാറേ പുതിയ പയ്യനാണ് ഇനി പ്രശ്നം ഒന്നും ആക്കണ്ട സാറേ ക്ഷമിച്ചേക്ക് നിന്നെ പിന്നെ കണ്ടോളാം കാണാം കാണാം ഇന്നലെ വരെ മിണ്ടാ പൂച്ചയെ പോലെ പതുങ്ങി നടന്നിട്ട് ഇന്ന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയടാ ഈ ധൈര്യമൊക്കെ ചേട്ടാ എനിക്കുള്ള പല കഴിവുകളിൽ ഇതും ഉണ്ട് ചേട്ടാ പോയടാ പോയട വണ്ടി എടുക്ക് വണ്ടി എടുക്കട്ടെ പോവാല്ലേ ആ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്തായാലും ഉത്സവം അടുത്ത് വരുവല്ലേ എന്താ കല്യാണി നീ വരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചില്ലറക്കി നിൽക്കും അവിടെ പോലീസിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നല്ല കാര്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ ചീള് കേസ് ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ അയ്യോ എനിക്ക് കമ്മീഷണർ ഡി എസ് പി എസ് പി എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്റെ അടുത്താ സംശയം ചോദിക്കുന്നത് ഇവനാരാഫ്റ്റർ എസ് ഐ അത് മാത്രമല്ല എന്റെ നാട്ടിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ശരി അതുപോലെ ചെറിയൊരു മോഷണം നടന്നാൽ കൂടെ ചേട്ടാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്ന എന്നെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ കല്ലനെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടു ചോദ്യം ചെയ്യും രണ്ട് ഇടിയും വെച്ച് കൊടുക്കും ബോധം വന്നെന്ന് തോന്നും കുറച്ച് മാറിയിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞെന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്നോട് തന്നെ പറയണം എന്തിനാ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുവളച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് സമ്മത നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ എന്റെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്തോ അയ്യോ എങ്ങനെയുണ്ട് മഹീന്ദ്ര ഏത് മോഡലാണ് ഇത് നയൻറ്റി നയൻ ആ എന്ത് വിലയായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ ചേട്ടാ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് വില കൊടുത്തും അത് സ്വന്തമാക്കാം അല്ലേ അത് ന്യായം നിനക്കെങ്ങനെ ബിസ്കിം ബ്രാൻഡൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സ്വത്ത് വീട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാര്യം സ്വത്തൊന്നും വിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി വാ എല്ലാം റെഡിയാ ദൈവമേ വീണ്ടും പാർട്ടിയോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ ശരിയാ ഞാൻ ചർച്ച പോയിട്ട് ഫാദറിന് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റെഡിയല്ലേ വാ കേറ് നോക്കി വീഴരുത് നന്നായി പിടിച്ചോ ആണി എല്ലാം വളരെ പഴയതാ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു താഴെ വീഴും അവസാനം പള്ളി ഞാനാ ഇടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയെന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ പുറത്താക്കും ഫാദറിന് എന്ത് പറ്റി മെന്റലായി കാണുമോ ഫാദർ ഓ നീയോ മരുന്നിന്റെ ചീട്ടുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയല്ലോ ആളെ കാണാനേ ഇല്ല ഇതെവിടെയും കിട്ടാനില്ല ഒരുപാട് അലഞ്ഞു നടന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുവാ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം കമ്മീഷൻ അല്ലേ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതി തരുന്ന അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളടത്തെ കിട്ടൂ എന്താ ഫാദർ മോളി നോക്കി തനിയെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ അതോ കാലം കുറെ ആയില്ലേ വില്ലി വയറിങ് പഴകിപ്പോയി ലൈൻ ഷോർട്ട് ആവുന്നു അത് ശരിയാക്കുക ഷാജി കഴിഞ്ഞോടാ ഇപ്പൊ ഇവനോടാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ലൈറ്റെല്ലാം കത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കേ ആ കത്തുന്നുണ്ട് ഫാദർ ഞങ്ങൾ റങ്കോട്ടെ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് കർത്താവ് രക്ഷിക്കട്ടെ കളക്ടറെ നിക്കേ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഫാദർ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഷാജി കാശ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോടാ ഫാദർ അതാ വഞ്ചിരിട്ടേ പ്രേമമൊക്കെ കണ്ണൻ ചേട്ടനെ പോലെ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അതെ അത് ശരിയാ ചേട്ടൻ ചായക്കടയിൽ ഒന്നിനെ വളച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കക്ഷിയാ നല്ലൊരു കക്ഷിയോ നീ എന്താ സുബുയി പറയുന്നേ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ബോണ്ടായും പരിപ്പടയ
അത് ഈ മലയിൽക്കൂടെ ഓടുന്ന സർക്കാർ ബസ് പോലെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് സ്റ്റീറിങ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കൂടെയുള്ളത് അമ്മയും പെങ്ങളുമാണ് പെങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കാലിന് സുഖമില്ല എന്തായിട്ടാ ഡോക്ടർ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലേ ഓ ആസ്പത്രിക്കാർ കാശുണ്ടാക്കിയത് തന്നെ മിച്ചം ഇനിയിപ്പോൾ ആരുടെങ്കിലും കൈയും കാലും പിടിച്ച് അവളുടെ കല്യാണവും നടത്തണം അതിനു മുമ്പ് ഈ എഞ്ചിൻ നിലയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ എന്ത് പ്രേമാണ്ട എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറ്റുക പറയട സുബു അല്ലാട്ടാ ചേട്ടാ ഓ നിങ്ങളൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം ചേട്ടാ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം മാത്രം അനുഭവിച്ചാൽ പോരെ ഷാജി നിനക്ക് പ്രേമൊന്നുമില്ലടാ മഴ ഒരു തോന്നെ വേഗം പോ വാ അങ്ങനെ ജീപ്പിന്റെ നിങ്ങൾ ത്യാഗിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ചേരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്ലാസ് മേറ്റിന്റെ കാര്യാ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കിടക്കട്ടോ ും അവൾ ഒച്ച വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞു നല്ല കള്ളമാരിയായിരിക്കോ ഈ ഗ്രാമത്തിലും വീട്ടിൽ കയറി കക്കുന്നവരുണ്ടാ അത് ഞാനുള്ള ഏത് കള്ളൻ ഇവിടെ വായി നോക്കി കണ്ട് പോയി നോക്കടാ പോയി നോക്കടാ ും <laughs> 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 കണ്ടക്ടറെ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം നീ അതി പോയി ഫോൺ എടുക്ക് ആ ഞാൻ കൊണ്ടുവിട്ടോളാന്നേ വീടിനടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോന്നേ കണ്ടക്ടറെ വാ കേറ് നീ ചെല്ല് ശരി ഷാജി ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്ക്സ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് പറയാനുള്ള അത്തരത്തൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നു ഉമ്മാർക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല എന്ത് വന്നാലും ഷാജി 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 ോട്ടെല്ലാം <laughs> 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 അതേലോ ഇപ്പൊ നല്ല മധുരമുണ്ട് പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക് അതിലിനിയുണ്ട് പൂവിൻ 
அழகோடே அழகோடே பொன்னின் பிரபையோடே பிரபையோடே உள்ளில் வாழும் நின்றே ரூபம் சிறியாடே சிறியாடே கண்ணில் கதையாடே கதையாடே முன்னில் நீயும் வண்ணார் நாணம் மனசாகே நூறு மோகம் கதிர் வீசி நிற்கண நேரம் ஸ்வர்கம் தீர்த்தன் தல்பத்தில் நின்னை கண்டே ஒரு வருஷம் வேண்டா ஒரு கோடி வருஷம் வேண்டா ஒரு நாள் ஒரு கொடிவதேவின் அழகோடே அழகோடே பொன்னின் பிரபையோடே பிரபையோடே வாழும் நின்னே ரூபம் மாத்திரம் காற்றில் ஞான் தேடும் ൂർത്തി <laughs> 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 എന്ത് പറ്റി സാറേ കുട്ടിയാനെ ചരിഞ്ഞോ അതെ കുട്ടിയാനെ വിശ്വസിക്കണ്ട 
കൊമ്പുള്ള വണ്ടിയിൽ വന്ന് കയറ് കയറി കയറി കയറ് മതി മതി പുറകിൽ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അതിൽ കയറ് അതിനല്ല ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഡാമില് പോയി അവിടെ ആളില്ല പിന്നെ ചർച്ചിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു സിപ്പ് വേണേ കഴിച്ചാ എനിക്കങ്ങ് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ട് നീ മേടിച്ചു കുടിച്ചാ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന അവസാനം കിഡ്നി ലിവറൊക്കെ പണിയെടുക്കാതെ ആവും ലിവർ അല്ലേ ഒരു വലിയ ലിവർ പോട്ടേക്കാ ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു എന്താ ഏട്ടാ പെങ്ങളുകുട്ടിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു പയ്യൻ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നല്ല ജോലിയാണ് നല്ല വാർത്തയാണല്ലോ ഹൈ കൈ നിറയെ സർക്കാർ ശമ്പളം അല്ലേ ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ കുടിക്കാതിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ ഏട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അതിപ്പോ കാല് പൊയ്യാത്ത പെങ്ങളുകുട്ടിക്കല്ലേ കല്യാണം കാശൊപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ചേട്ടാ നിങ്ങളെ അനീതിക്ക് ഞാനും ചേട്ടനല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട ശരിയാക്കാ നീ ചേട്ടാ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നോക്കി നോക്കി ഐ നോക്കി നടക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേട്ടാ വീഴൊന്നുമില്ലടാ ഐ ഞാൻ ഇതിലും വലിയ നടത്തി നടന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പങ്കാളിയാണോ പങ്കാളി വിളിക്കുന്നത് വെള്ളം തരുന്ന ചീത്ത വിളിക്കാതറാ എനിക്കിത് വേണം സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ ഓയിൽ ക്യാനിട് അരി വഴിവക്കത്തെ വൈൻഷാപ്പൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോ നിങ്ങള് വഴി തന്നെ വൈൻഷാപ്പാക്കിയല്ലോ പങ്കാളി ആ നീ അടിക്കാൻ നോക്കടാ ലൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കടാ എന്ത് കഷ്ടം ഇത് വേഗ പതിനാറ് പതിനേഴ് സ്മാരക എടുത്ത് ഗുരു ഇത് അച്ചാറാ ഗുരു ആ പതിനാറ് പതിനേഴ് സ്മാരക എടുക്ക എന്താ ഗുരു കാണിക്കണേ പങ്കാളി നിങ്ങക്ക് ഈ ഓയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി ന്യൂട്രാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യടാ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ 
ரூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அடுத்த வண்டி நோக்கும்போது வேண்டாம் சரி குரு அப்ப தேங்க்ஸ் வங்காளி இனி இது கோணம் கட்டான் போறும் கொள்ளல கட்டி தரணும் வேண்டாம் நான் தான கட்டி கொள்ள ஐ இத விட போய் ஆ இவ்டேடா டா இது வந்து டைட் இல்ல என்ன டைட் ஏதா மாதிரி ஐ நான் ஆல்ரெடி டைட்டண்டா நீ வந்து டைட் நல்ல பையன் என்னக்கு ஹெல்ப் வேணங்கி பரணோட்டா ஐ நம்ம அல்ப ஃபிட் ஆயா கேற பட்டா தோல பண்ணி ஐ வண்டி கேறும் பாபசவகன போல இருந்து கேறல சேரங்க ஆ சைடுல ஆர் எந்து வந்து குடிச்சோளும் பாக்கியலர்க்கு ஜோலி உண்டாக்கன் ஈ പരിവർത്തി നിങ്ങൾ കോടിക്കാൻ പറ്റോ ഇപ്പ മനസ്സിലായില്ല നീ ഓടിച്ചോ ചേട്ടാ ഞാൻ ഹേ ഇവിടെ വരെയല്ലേ നീ ഓടിക്ക് നാ കേറ പിന്നെ ഓടിച്ചോ ഓടിച്ചോ നോക്കി എന്റെ വണ്ടി നിന്ന് നീ ഓടിച്ച വണ്ടി നിന്ന് ഓടിച്ച ആനന്ദ <laughs> 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 വളഞ്ഞു പോളഞ്ഞു പോകും മറന്ന് പോയ ആളോ മുമ്പിലത്തെ വീല് തട്ടിയും തോന്നുന്നു എവിടെ ഞാൻ <laughs> തുറക്ക <laughs> 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 കൊണ്ടോട്ടെ <laughs> 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 അയ്യോ ദൈവമേ എനിക്ക് ഏത് നേരത്താണ് ബസ് ഓടിക്കാൻ തോന്നിയത് എല്ലാത്തിനും കാരണം നിങ്ങളെ കുടിയാ വെറുതെ അനാവശ്യം വെറുതെ അനാവശ്യം പറയാ ആ ചെക്കൻ തനിയെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വീണതായിരിക്കും അതിപ്പോ ഞാൻ ഓടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുക അത് നീ ബാഗിൽ എന്താ നോക്ക് ബാഗ് നോക്ക് ഏയ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതാ ജസ്റ്റ് മാഷാണ് നീ തുറക്ക് സിവ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് വി പി മെയിൻ റോഡ് ഗാന്ധിനഗർ സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് പിന്നെ നമ്പർ നോക്കടാ നിർമ്മല ഡേവിഡ് പണ്ണക്കാട് ചേട്ടാ ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ടാ
ചായ കുടിക്ക നമുക്ക് അണ്ണ സാറിനെ കണ്ട് നടന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ചേട്ടാ അണ്ണ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ മിണ്ടാത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയാലോ നിനക്ക് എന്താണ് പ്രാന്തിണ്ട അവരന്വേഷിച്ച പ്രതിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കുന്നവരെ പ്രതിയാക്കുന്ന കൂട്ടരാ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല അവര് പിടിച്ചകത്തിടും വേറെ എന്താ ചേട്ടാ ചെയ്യുന്നത് എടാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മനസമാധാനം മാത്രാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആ പയ്യനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കൂ ചേട്ടാ ആ പയ്യൻ സുഖമായി തിരിച്ചു വരും പരിപ്പൊടിയും പഴംപൂരി ഓരോന്ന് എടുക്കട്ടെ പറയേട്ടാ ഈ ഷൂ എടുത്ത് നിന്റെ തലക്കടിക്കും പൊടാടുന്ന് അയ്യോ വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട നീ അത് കുടിക്ക് ചൂടാറും ഇപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പറയ പറയണെന്ന് തന്നെ മനസ്സില് എന്നാ അടുത്ത് കാണുമ്പോ ഒരു വാക്ക് പോലും വരില്ല എന്താ കണ്ണാടി വെച്ച് ഫാഷൻ ഷോയ്ക്ക് ഇപ്പോഴോ ആ ഡ്രൈവറും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പരസ്യമായാണോ അയാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറയടി എനിക്ക് പേടിയാവണോ നീ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് നടന്നാലുണ്ടല്ലോ അയാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും കുത്തിക്കൊണ്ട് പോകും അടുത്ത സൺഡേ കല്യാണം അല്ലേ ഉബിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ വന്നതാ അതാണ് പ്രധാന എന്താ കാര്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ പറയാടി വേണ്ട അത് വേറൊന്നുമല്ല ഇവൾക്ക് കണ്ടക്ടറോട് എന്തോ പറയണം പറയാൻ അയ്യോ പബ്ലിക്കായി പറയാൻ പറ്റില്ല പേഴ്സണലായി പറയണം ഒറ്റക്കിരുന്നല്ലേ സംസാരിച്ച് ഇന്ന് രണ്ടാളും കൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് സംസാരിച്ചോ ഫീലിംഗ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പോടേക്കാ എന്ത് പറ്റി കാലെന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടായോ നിലത്ത് മുട്ടിക്കുന്നില്ലല്ലോ വായിലെന്ത് പറ്റി പല്ല് വേദന പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ അന്ന് പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ എഴുതി തന്നില്ലേ അതെനിക്ക് സമ്മതാ ഉള്ളു നീറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് വന്ന് സമ്മതം പറയുന്നത് എടാ സുബു നീ എപ്പോഴാ വന്നു പുതിയ ചരക്ക് എടാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാ നീ ആയിരം പേരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ കൺഫേം ചെയ്യാനാ വന്നിട്ടില്ല ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദ കൃഷ്ണൻ എന്താ പേര് എന്റെ പേര് കല്യാണി ആറുമണി കഴിഞ്ഞ ആണുങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേരാ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പേരിൽ ഒരു ബീറുണ്ട് ചേട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്
വൃത്തിയായിട്ട് പറയല്ലേ ചേട്ടാ സ്ലോവി പറയാട്ടാ ലമുടുമുടി മലർ കൊടുത്തെ കൈനിറയെ വളകളിട്ട മങ്കയായ തമ്പ്രാട്ടിക്ക് ഞാനേ ഒരു ലത് നീ കണ്ടില്ലേ ലഗലകലോ മലരോ പൊരിയോ നിലമാകെ അയ്യോ ഇതിലും വേദ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാ എടാ അഞ്ചര അടി അലവലാതി പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ ആ വേലയെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുണ്ടേ ഞാനില്ല നാട്ടിലേക്ക് പോവാ വരട്ടെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം മറക്കാതെ വന്നേക്കണേ ഷാജി മതിയടാ നന്നായിട്ടുണ്ട് നീ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോ ഉത്സവല്ലേ ലൈറ്റൊക്കെ മിന്നി തിളങ്ങട്ടെ പറഞ്ഞാ നീ കേക്കല്ലോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ചേട്ടാ എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ കല്യാണ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂ ഇന്നലെ പറയേണ്ടവൻ ഇതുവരെ വന്നില്ല അവരെന്താണ് അന്വേഷിക്കാത്തത് ഒരു പക്ഷെ വന്ന് കാണൂ ഞാനിത് കൊണ്ടുപോയി പൂജയ്ക്ക് കൊടുക്കാം വേഗം സംസാരിച്ചിട്ട് വരണേ ശരി ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ഷണിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ആ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നിർമ്മലയുടെയും എന്റെ മോന്റെ കല്യാണമാ എന്താ സാർ ഇങ്ങനെ നല്ലപ്പോഴൊരു കല്യാണം വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ എന്റെ മോനോട് പോലും ഞാൻ അതായത് ഉത്സവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കല്യാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ മണി കൊടുക്കാവുന്ന നേരായിരുന്നു ആ വഴിപാട് മണിയാ നിർമ്മലയും ഷാജിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയ എന്താ സാർ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് വേണ്ട വഴിപാടൊക്കെ നടത്താൻ കണക്ക് നോക്കി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളെന്താ ഭഗവാനായിട്ട് വേറെ കച്ചവടമാണോ നടത്തുന്നത് വിശ്വാസമല്ലേ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കും അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട ചേട്ടാ കുടിക്ക് ചേട്ടാ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയി കളി ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കുടിക്കും പിടിക്കേ പായസമായിരുന്നു പ്രഭാതമായതേ ആ 
ஆரோவிண்ணில் விதறிய மலர் தானே நின்று திளங்கிய மேலே பாடு അവന്റെ സൗകര്യത്തിന് എടുത്തി അടി ഇപ്പൊ ഞാനാ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറയണം സാർ ഇങ്ങോട്ട് പാടു പെരുമാൾ മലയ്ക്ക് അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ബോഡി കിട്ടി ആ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന പേഴ്സിൽ ഈ അഡ്രസ്സാ ഉള്ളത് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് അവൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ പറയെ എന്തു പറ്റി സാർ അത് പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും പറയു ജസ്റ്റിൻ പറയു ജസ്റ്റിൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അവർക്കൊരു സംശയം സംശയം എന്ന് വെച്ചാ പെരുമാൾ മലയിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡി കിട്ടി ആ പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് അഡ്രസ്സിൽ അയ്യോ ഇത് വെറും സംശയമോ സാർ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഭയപ്പെടാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾ ബോഡി അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ഒളിക്കാൻ ഹലോ അത് പിന്നെ രാവിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് വന്ന ബോഡി കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇതൊക്കെ കല്യാണം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് അവൻ ഇങ്ങനൊരു അബദ്ധം പോലീസുകാർ എന്തു പറഞ്ഞു ആത്മഹത്യ തന്നെ തലയിൽ ആഴത്തിലൊരു മുറിവുണ്ട് ചാടിയ നേരത്ത് പാറയിലോ മറ്റോ തട്ടിയതാ പിന്നൊരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് പോലീസ് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കും ഇനി അതും നേരിടണം എനിക്കൊന്നിൻ്റെയും കുറവില്ല ഒന്നിൻ്റെയും കുറവില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ മോൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അവിടെ പോയിട്ട് നീ എന്താ പറയാൻ പോണു അവരുടെ മോനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടുന്നോ എടാ പിന്നെ അടിച്ചു കൊന്നുകളെ അടിച്ചു കൊല്ലട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷമെല്ലാം കളഞ്ഞത് ഞാനല്ലേ ഏട്ടാ പാവം ഈ സമയത്ത് വെളിയിലറിഞ്ഞ 
അവളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങും ഇത്രയും നാൾ അത് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഒരു ഫലം കാണാൻ പോവാ ഞാൻ കാരണം അത് നടക്കാതെ പോയാ അവളുടെ ഏട്ടൻ എന്തിനടപ്പിന് ജീവിക്കുന്നേ അവളുടെ ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ സുബു പിന്നെ പോലീസിലോ കോടതിയിലോ ഞാൻ തന്നെ പോയി നടന്നത് പറയാം അതുവരെ ഈ കാര്യം വെളിയിലറിയരുത് എന്താട്ടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനിയതിയുടെ കല്യാണം നടക്കും നമുക്ക് നടത്താം അതിനു മുമ്പ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ജീപ്പിൽ കയറ്റി വിട്ടവാൻ എങ്ങനെ പെരുമാൾമലയിൽ എത്തിയെന്നറിയണം അതിന് ആ ജീപ്പ് ഡ്രൈവറെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം Thank <laughs> you. 
നടന്നതെല്ലാം ഞാൻ അവരോട് പറയാം അതിനെന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടിയാലും ഞാനത് ഏറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആരോട് പറയണ്ടേട്ടാ എങ്ങനെയൊക്കെ പോലീസ് അറിയിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ബസ് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ല സുബു നിന്നെ എങ്ങനെ തനിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കേട്ടാ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരകത്ത് പോയാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം എങ്ങനെ നടത്തണം നിങ്ങൾ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഓ ഇവനാണോ അത് ഇവൻ പോലീസുകാർക്ക് വരെ നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വലിയ മനുഷ്യനല്ലേ അതല്ല സാർ നീ ഒരുപാട് ലോ പോയിന്റ് പറയുന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതല്ല അവിടെ പറയാം ഉം പിടിച്ച് രണ്ടര വണ്ടി കേറ്റ് അണ്ണൻ സാറിന് നെഞ്ചുവേദന തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടി വാണ്ണൻ സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നിന്നെ ഞാൻ ജയിലിൽ വന്ന് കൊല്ലുവാടാ ആക്സിഡന്റ് നടന്നാൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നറിയില്ലേ ഇതാ നിയമം അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച ഒരുത്തൻ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് പറയേ സാർ അതിപ്പോ ഏയ് അവൻ വണ്ടി ഇടിച്ചു ചത്തതാണോ 
അതോ അവനെ കൊന്നിട്ട് മലമുകളെ നുരുട്ടി താഴേക്ക് വിട്ടതാണോ സാർ അവൻ തന്നെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടിയത് ഏയ് അവൻ മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ആ കാട്ടിൽ അവൻ എന്താ ഐ പി എൽ മാച്ച് കാണാൻ വന്നതാണോ പറയണം നടന്ന് ഞാൻ പറയാം സാറേ ശരി പറയാ എന്താ സംഭവിച്ചത് സത്യോ സാറേ പറഞ്ഞത് അവൻ തന്നെ മുന്നിൽ വന്ന് ചാടിയത് എന്താടാ മാറി മാറി വന്ന് ചാടിയത വന്ന് ചാടിയത എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറയാ ഇല്ലേ പറയിക്ക് ഞാൻ സത്യം പറയടാ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എല്ലാത്തിനും ഞാനാ കാരണം അയാൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല അന്ന് അയാൾക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു ഇയാൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ ഞാനാ സാർ ബസ് എടുത്ത് ഓടിച്ചത് ശിവയുടെ മരണത്തിന് ഞാൻ മാത്രമോ സാർ കാരണം നീ പോ നീ പോടാ ശരി ശിവയെ കൊന്നു എത്ര പവൻ കിട്ടി പവനോ ആ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് സാർ അന്ന ബാഗില് ഈ ഒരു ബോക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏയ് അവൻ സൂറത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വാങ്ങിയ സ്വർണത്തിന്റെ രസീതായത് പാതി അതിനകത്തുണ്ട് ബാക്കി എവിടെടാ സാർ ബസ് അടിച്ച സത്യവാ സാർ അപ്പോഴ അതുവഴി ഒരു ജീപ്പ് വന്നിരുന്നു അതിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ആക്കാനായി അയച്ചു സാർ അപ്പൊ നീ അതിലൊരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ നീ ആശുപത്രി പോയില്ലേ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളെന്ന് ആ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരി ആ ഡ്രൈവർ ആരാ അവൻ എവിടെയുണ്ട് സത്യമായ ആൾ എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ നീ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല ഈ ഒരു എവിഡൻസ് മതി നിന്നെ തൂക്കി അകത്തിടാൻ നീ എന്താടാ പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ വിട്ടേക്കുന്നത് ഒരേ യൂണിഫോം ആണെന്നോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ കാക്കിയുടെ പവറ്
ഞാനൊരു <laughs> 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 ഞാൻ ഓടി വരുമ്പോഴേക്കും അവൻ വണ്ടി കൊണ്ട് പോയി കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അത് വിട്ടില്ല ഞാൻ ആർ ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ വെച്ച് അഡ്രസ് എടുത്തു തനിയെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുവല്ലേ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലടാ നിന്നെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ വക്കീലിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും ആ കുറ്റപത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആ പയ്യനെ പിടിച്ചേ പറ്റൂ എന്തിനാ മാത്യു ഓട്ടൊന്നുമില്ലേ അന്ന് നീ എന്ന് അടിച്ചപ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ചത്തുപോയിട്ട് ഞാൻ അടിവാങ്ങിയതല്ല അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഇപ്പോ അതില്ല ആരെങ്കിലും എതിരെ വന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ 
അണ്ണൻ സാറിന്റെ മോനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ നടന്നതെന്ന് അവൻ പറയും വീണ്ടും നാടകം കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നാടക്കില്ല നിന്റെ അഭ്യാസം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവന്റെ വണ്ടിയിലാ കയറ്റി വിട്ടത് ഇവൻ അന്ന് പിരിച്ചു വലയിൽ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ പെട്ടുപോയത് സത്യം തുറന്നു പറയടാ നാട്ടുകാർക്കാകട്ടെ ഹ 
ഏയ് ബസിന് സമയമായി വേഗം റെഡിയാവും പോയിട്ട് വരാം ബൈ എന്താണത് ഓക്കെ നിർമ്മല പോയിട്ട് വരാം ബൈ ബൈ എന്താണ് ധൃതി പിടിക്കുന്നത് പോവാം ഞാനാണോ തിരക്ക് പിടിക്കുന്നത് ബസ് പോവൂലേ ശരി ശരി പോവാം ശരിടാ പോയിട്ട് വരട്ടെ നീ അറിഞ്ഞ ഉത്സവത്തിന് ശിവ വരുന്ന അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ ഷാജി കഴിഞ്ഞോടാ ആ കഴിഞ്ഞോ പഴയ വയറിങ് അല്ലേ എവിടോ ഷോട്ടായി അതാ ശരിയാക്കിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ ജീപ്പ് വാങ്ങിയേണ്ടില്ലേ മഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ കാണാം വാ ഷാജി ഞാൻ വിടാൻ കൊടുക്കാം അതും വേണ്ട ഞാൻ പോക്കോളാം നിങ്ങൾ പോ എന്നാ ശരി കണ്ടക്ടറെ ഞാൻ വിടാം നീ പോയി ആദ്യം ഫോൺ എടുക്കുക ഏയ് ഞാൻ കൂട്ടിട്ടോളാം വീടിനടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നേ കണ്ടക്ടർ വാ കേറ് നീ ചെല്ല് ശരി ഷാജി താങ്ക്സ് സൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് പറയാൻ കൊള്ളാത്തടത്തൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നു ഇവനൊന്നും വേറെ പണിയില്ല കിടന്ന് ചെലക്കാതെ ഹലോ എടാ ഞാൻ ശിവയെ വിളിക്കുന്നത് എത്ര നേരം നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ആ നീ ആയിരുന്നോ ഞാൻ ഓർത്തത് എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നാ ശരി ശരി എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടും വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉത്സവത്തിന് അന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുമ്പേ എത്തും നീ ആരോടും പറയരുത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഷോക്ക് ആവട്ടെ എന്താന്ന് ഷോക്കോ എടാ സന്തോഷാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഷാജി നീ വണ്ടി എടുത്തോട്ട് വന്നേക്കണേ ആ വരാ സമീരോടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഏ ശിവ നീങ്ങിയിരിക്കും അവിടെ നടത്തണ എന്താടാ ഇവിടെ പറയാ നീ വാ ടിക്കുന്നുണ്ടോ നീ എനിക്ക് വേണ്ടടാ വീട്ടിൽ പോവാനുള്ള അല്ലേ ചുമ്മാ അടിക്കടാ എന്നാ അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടെന്നല്ലടാ പറഞ്ഞത് ആ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എടാ ഒന്ന് വേഗം തീർക്ക് സമയം പോയി നിക്കടാ എത്ര നാൾ കൂടി നിന്നെ കാണുന്നേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നോട്ട് പുറത്തോട്ട് കിട്ടുകയില്ല എടാ കുറച്ചാൾ നീ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ വിഷമം ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവില്ലടാ കൂടെ നിർമ്മലയും കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാം അവിടെ ഒരു വീട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സൗകര്യക്കൽപ്പം കുറവാണ് എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയാം ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള എൻ്റെ സ്വപ്നം നിറവേറാൻ പോവാടാ ഒരാഴ്ചയുടെ കഴിഞ്ഞ അവൾ എൻ്റെ സ്വന്തമാവെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഭാഗ്യവാനല്ലേ ഷാജി അവൾ എന്തി കൊണ്ടുപോയാ പിന്നെ എനിക്ക് ആരുണ്ടാ പറയാ പെട്രോളിനെ ചത്തുപോയി എന്റെ അമ്മ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്കിപ്പോ വേറെ ആരുണ്ടടാ എന്റെ തീർപ്പിലല്ലാതെ അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണോ വിട്ടു തരില്ല ഞാൻ വിട്ടു തരില്ല ഞാൻ 
ഞാൻ എന്തു ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കും പക്ഷെ എന്തു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നിർമ്മല വിട്ടു തരില്ലട വിട്ടു തരില്ല നമുക്ക് പോകാൻ നിർമ്മലേ നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകാം നിർമ്മല ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് വാ നിർമ്മല ഏതെങ്കിലും മര്യാദക്ക് നീ കത്തിതായിട്ടോ ഈടില്ല ഞാൻ എന്റെ മോനെ പോലെ എന്റെ മോനെ പോലെ നിങ്ങൾ നാഴേക്ക് നാപ്പത് വട്ടം പറയുമല്ലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്റെ മോനായിട്ട് കരുതിയിട്ടുണ്ടോ ഷാജി 
നീയാണ് ശിവയെ കൊന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അതേടാ ഞാൻ തന്നെ അവരെ കൊന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വികാരോടാ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ കാടനെ പോലെ പെരുമാറിയാലുണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തെ പറ്റി നീ എന്നോട് പറയുന്നു എട്ടു വയസ്സ് മുതൽ ഇവൾ മാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇവൾ എന്റെ ജീവനാ ജീവൻ പോയാൽ പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ആർക്കായാലും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷാജി വേണ്ട 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 കണ്ടക്ടർ അടുത്തേക്ക് വരരുത് കൊന്നു കളയ് ഞാൻ വല്ലടാ കൊല്ല നിന്റെ നിർമ്മല നിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ല് എന്തരാ കൊല്ലുന്നില്ലേ ഏയ് അവള് ഞങ്ങളുടെ അമ്മാവിന്റെ മോളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെയാ വേണ്ടത് നിന്നെ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല നീ ഇനി അവളെ വിട്ടാലും ശരി കൊന്നാലും ശരി നീ എന്താ കത്തിയും കയ്യിൽ വെച്ച് ഡയലോ മേടിക്ക ആർക്കടയൊക്ക ധൈര്യം ആർക്ക് ഇവളെ സ്വന്തമാക്കാനല്ലേ നിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയെ നീ കൊന്നത് ഇപ്പൊ ഇവളെയും കൊല്ല കൊന്നേക്ക് ഷാജി എന്നെയും കൊന്നേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ജനലോര കാഴ്ച പോലെയാ അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജനലോര കാഴ്ച തന്നെ ഇവിടെ കാലം മാറും തോറും കാഴ്ചകളും മാറും അതേപോലെ സുഭാഷിന്റെയും കല്യാണിയുടെയും ജീവിതത്തിലും കാലം മാറി കാഴ്ച മാറി സുഭാഷ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലവും മാറി പണ്ണക്കാട്ടു നിന്നും മാറി സുഭാഷ് ഇപ്പോ സേലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാല് സുബു പണ്ണക്കാട്ടെ ആള് തന്നെ ഇപ്പൊ പണ്ണക്കാടിന്റെ കല്യാണിയുടെയും സുബുവിന്റെയും സന്തോഷകരമായ ജീവിതം പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിന്റെയും നിർമ്മലയുടെയും ജീവിതത്തിലും കാലം മാറി മുറിവുകൾ ഉണങ്ങി അവര് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള ദമ്പതികളാണ് മാറ്റമൊഴികെ മറ്റെല്ലാം മാറേണ്ടത് തന്നെ എന്നാൽ മാറ്റം പോലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻ നീ എന്റെ സുന്ദരി കുട്ടി കവടി നിരത്തി നോക്കിയപ്പോ മാർഗഴി കഴിഞ്ഞ് തൈ വന്ന താലി കെട്ടം നല്ലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഹലോ ഇത് തന്നെയാ തയ്യ് അപ്പൊ ഇതാണ് തയ്യ് മാർഗഴി കഴിയാതെ എങ്ങനെ തൈ വന്നത് ഇനിയും മാർഗഴി കഴിയുമ്പോ ഒരു തൈ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കിട്ടും അത് മതിയല്ലേ ഞാൻ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്ന ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരി നീ അതിലാ ഞാൻ വീണത് കർച്ചീഫും മാറ്റൂല കണ്ണാടി മാറ്റൂല വന്ന് പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യല്ല നീ പോക്കോ നീ പോക്കോ കല്യാണം പിന്നെ നടത്താം ഹൈ എന്തരാ നീ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ പെട്ടി ഊട്ടി ഏത് റൂട്ട് കൊള്ളിമല അയ്യോ നശിപ്പിച്ചു എന്തോ ചെയ്യും ഓ ബട്ടക്സ് ഹാവ് സീൻ മെനി പോൺസ് പോൺസ് ഹാവ് സീൻ മെനി ബട്ടക്സ് ഓ നിങ്ങളും ആ റൂട്ടിലാണല്ലേ അതെന്ന് അത് ശരി Ha 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 